Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Dieses Video wurde stark durch euch inspiriert, weil immer wenn ich so eine Q&A-Box auf Instagram ähm, gemacht habe, habt ihr mich immer wieder gefragt, hey Fenja, wie reinigst du dich eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Holzchen, was du immer äh, benutzt? Und deswegen dachte ich so, ich mache mal ein komplettes Video da draus. Nun, warum eigentlich? Ich glaube, mittlerweile äh, wisst ihr es, alles ist Energie. Alles hat eine bestimmte Schwingung. Selbst Gegenstände tragen eine gewisse energetische Schwingung in sich. Manchmal hilft es, diese auszumisten oder aufzuräumen, denn es unterstützt uns, diese Energie freizusetzen, zu klären und somit in sich und äußerlich ein Neubeginn zu schaffen. Aber natürlich nicht nur unsere Umgebung hat eine gewisse Schwingung, sondern wir selbst auch. Daher ist auch dieses Video in mehreren Bereichen aufgeteilt, somit, dass wir jeden Aspekt einmal abklären, wie ich diese verschiedenen Bereiche ähm, ja, kläre. Alles basiert natürlich auf meine persönlichen Erfahrungen. Ähm, das heißt, das, was bei mir funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig auch bei euch. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und äh, lasst uns loslegen. Starten wir mit unserer Umgebung. Der erste Tipp ist definitiv, deine Umgebung aufzuräumen bzw. aufgeräumt zu halten. Nicht umsonst sagt man, dass man oft in der Umgebung, sei es im Zimmer oder in der Wohnung sieht, wie es einem geht. Dein Äußeres spiegelt dein Inneres wieder. Jedes Mal, wenn ich mein Häuschen aufgeräumt habe, merke ich, wie es sich auch gleichzeitig in mir aufräumt. Ich liebe dieses Gefühl, deswegen sorge ich dafür, dass mein Häuschen immer bestmöglich aufgeräumt ist. Zweitens aussortieren. Ich finde es super wichtig, in regelmäßigen Abständen deine Schubladen, Kommoden und Schränke auszusortieren. Wie ich vorhin erwähnt habe, hat alles eine bestimmte Energie und Schwingung und Gegenstände halten diese Energie. Umso befreiter fühlt man sich nach dem Aussortieren. Drittens, Sachen spenden oder verschenken. Eine gute Möglichkeit, deine alten Gegenstände ein neues Leben zu schenken, ist, sie zu verschenken oder zu spenden. Du tust damit nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern machst vielleicht auch jemand anderem eine Riesenfreude, weil er genau das gebraucht oder gesucht hat, was du nicht mehr zu Hause benötigst. Und der letzte Tipp ist öfter mal lüften. Wie oft hast du schon heute gelüftet oder frische Luft geschnappt? Frische Luft in unserer Umgebung ist super wichtig, um nicht nur neuen Sauerstoff zu haben, sondern auch wieder neue Energie hereinzulassen. Weiter geht's mit der mentalen Ebene. Der erste Tipp, den ich dir hier geben kann, ist aufzuschreiben, was du loslassen möchtest. Ich mache mir in regelmäßigen Abständen eine Liste und schreibe auf, was ich loslassen möchte. Was mir nicht mehr gut tut. Was mir Energie zieht. Das hilft mir, die Dinge klar vor Augen zu halten und danach loszulassen. Gerne verbrenne ich diesen Zettel auch danach. Das hilft mir irgendwie beim Loslassprozess. Eine weitere wichtige Sache, die mir hilft, ist, wenn ich merke, ich bin etwas zu verkrampft und nicht wirklich im Flow und irgendwie stockt so ein bisschen meine Energie, dann mache ich eine Sache am Tag, wo ich meiner Intuition folge. Sei es, dass ich mir bewusst Zeit für meine Kreativität nehme, einen Spaziergang mache oder, wie an diesem Tag hier, etwas Puzzle. Ich schenke mir Zeit, wo ich wirklich wieder an meine Energie komme und schaue, was mir gut tut. Und ebenfalls ist noch das Journal. Das tägliche Aufschreiben meiner Gedanken und Emotionen hilft mir, mich kennenzulernen, Altes loszulassen, mich auf die positiven Energien zu fokussieren und mich jeden Tag zu setteln. Das ist, glaube ich, wirklich mein Nummer 1 Game Changer. Als nächstes kommt die emotionale Kategorie. Die wichtigste Sache hier ist für mich das Weinen. Oh mein Gott, mir hilft es unglaublich, alte Gefühle loszulassen meinen Körper zu reinigen und allen Gefühlen ihren Platz zu geben. Das ist mein erstes Ventil des Loslassens und ich fühle mich danach immer so viel befreiter. Ich glaube, ihr kennt diese Menschen in eurer Umgebung, die einfach eure Energie aufsaugen, wie sogenannte Energievampire, die alles aus euch herausziehen. Auch wenn es schwer ist, ist es oft wichtig, Grenzen zu setzen. 
für dich, für dein Leben, deine Energie und denjenigen, die es zu sagen. Kommuniziere deine Grenzen oder halte Abstand oder beende die Freundschaft oder den Kontakt, wenn du keinen Sinn mehr siehst. Manchmal ist es wichtig, für dich einzustehen, als ständig es allen recht machen zu wollen. Eine weitere emotionale Stütze könnten deine Haustiere sein. Wusstest du, dass Katzen eine positive Auswirkung auf unser Wohlbefinden haben und Stress reduzieren können? Das gilt natürlich auch für andere Haustiere. Und der letzte emotionale Punkt ist das Lesen und für mich auch irgendwie weiterbilden. Ich liebe spirituelle Bücher und etwas Neues zu lernen oder mich zu erinnern. Es hilft mir oft, mich wieder zu fokussieren, dankbar zu sein, mich zu erinnern, wo ich meine Energie setzen möchte und irgendwie bei mir zu bleiben. Die nächste Rubrik ist digital. Wie lange ist es her, dass du deine Fotos auf deinem Handy gelöscht oder aussortiert hast? Ehrlicherweise muss ich das viel öfter machen, aber wenn ich es tue, bemerke ich immer danach einen riesen Unterschied. Und auch auf den sozialen Medien. Wir verbringen so viel Zeit dort und gerade die Menschen, denen wir folgen und die wir täglich begleiten, haben einen riesen Einfluss auf uns. Daher ist es umso wichtiger, regelmäßig deine Abonnentenliste aufzuräumen. Wen konsumierst du? Wer gibt dir ein gutes Gefühl und welche vertritt die Person? Ebenso Mails, WhatsApp-Nachrichten oder To-Dos erledigen. Ich glaube, eines meiner Red Flags ist, dass ich äh, tagelang meiner Freunden nicht antworte auf WhatsApp. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich Leuten nicht antworte. Und ich weiß, dass es keine gute Angewohnheit ist. Es geht auch nicht darum, sofort immer allen zu antworten, sondern sich bewusst Zeit zu nehmen dafür. Weil im Endeffekt frisst es doch irgendwie deine Energie, beziehungsweise geht es mir so, dass du dich gestresst fühlst, weil du weißt, du hast etwas oder jemanden noch nicht geantwortet. Und der letzte Punkt hier ist Social Detox. Mach mal öfter dein Handy auch mal aus, um wieder bei dir anzukommen und nicht nur in der digitalen Welt zu existieren. Die vorletzte Kategorie, physisch. Eines der wichtigsten Dinge, die ich vor allem morgens mache, tanzen. Ausschütteln, shake it off, du weißt nicht, wie viele Emotionen in deinem Körper verankert sind. Indem du dich bewegst, dein Körper ausschüttelst, kann auch wieder Energie freier fließen. Ebenso gibt es eine ganz tolle Technik, und zwar die Klopftechnik. Du machst solche Klopfbewegungen, wie ich es hier mache, für 5 bis 10 Minuten an deiner Brust. Danach spürst du die Vibrationen an deiner Brust, atmest dort ganz tief ein. Und zum Schluss visualisierst du, wie du neue positive Energie mit deinen Händen zu dir aufnimmst. Ebenso connecte dich mit deinem Körper, dich einzucremen, dich um dich selbst zu kümmern, dir selbst eine Massage zu geben. Mich um mich selbst zu kümmern und mir bewusst Zeit für mich zu nehmen und mein Körper hilft mir auch in meine Energie anzukommen. Letzter Punkt, Bewegung, spazieren gehen. Und frische Luft schnappen, Sport, Laufen, Dehnen, Yoga, dich zu bewegen, hilft auch unfassbar, wieder neue Energie freizusetzen und Altes loszulassen. Und kommen wir jetzt noch zum letzten Abteil, zum letzten Part, und zwar, wie ich mich immer reinige, beziehungsweise welche Tools ich immer benutze. Man kann natürlich verschiedene Tools verwenden. Und eine ganz wichtige Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, ich bin keine Expertin, ich bin keine Schamanin, sondern ich mache das, was sich für mich gut anfühlt. Ich habe beispielsweise ganz am Anfang mit Räucherstäbchen angefangen, ähm, dann habe ich mit Palo Santo weitergemacht und dann habe ich persönlich also immer für mein Häuschen hier weißen Salbei benutzt. Ich zeige euch das jetzt mal, das Ganze, wie ich mich reinige und äh, vielleicht könnt ihr für euch etwas daraus mitnehmen. Meine liebsten Räucherstäbchen sind die von Satya. Räucherstäbchen sind dünn geformte Stäbchen, die mit einer Mischung aus Duftstoffen, Harzen, Kräutern und anderen aromatischen Materialien getränkt sind. Die Wirkung von Räucherstäbchen hängt von den verwendeten Duftstoffen ab. Einige Menschen verwenden sie, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, Meditation zu fördern oder einen angenehmen Duft im Raum zu verbreiten. In einigen Kulturen werden Räucherstäbchen aber auch für rituelle Zwecke eingesetzt. Zweitens, weißer Salbei. 
auch als indianischer weißer Salbei bekannt, wird von indigenen Völkern in Nordamerika für rituelle und spirituelle Zwecke genutzt, insbesondere im Smudging-Ritual. Dabei werden getrocknete Salbeibündel angezündet, um Rauch zu erzeugen. Dieser Rauch wird zur Reinigung von Energie und zum Entfernen von negativen Schwingungen in einem Raum oder an einer Person genutzt, da er als besonders klärend und fördernd für positive Energie angesehen wird. Ich benutze weißen Salbei für mein Häuschen und gehe dann immer achtsam durch das ganze Haus, vor allem in alle Ecken. Drittens, Palo Santo. Palo Santo ist ein aromatisches Holz aus Südamerika, insbesondere aus Ländern wie Peru und Ecuador. Palo Santo wird oft in Räucherstäbchen oder Lose verbrannt. Der entstehende Rauch wird genutzt, auch hier, um wieder Räume zu reinigen, negative Energien zu vertreiben und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Vor allem der Duft von Palo Santo wird als beruhigend, klärend und energetisch reinigend beschrieben. Ich benutze ihn oft in meiner Meditation, dabei gehe ich jedes einzelne Chakra ab, vom Wurzelchakra bis zum Kronchakra und visualisiere, wie es sich öffnet und reinigt. Und als letztes gibt es auch noch Reinigungssprays. Diese sind von Marc, mit ihm habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich gerne mal hier oben. Diese hat er selbst zusammengestellt und ich benutze sie vor allem da, wo ich oft bin, zum Beispiel an meinem Schreibtisch oder Bett, um dort die Energien zu klären. Das waren jetzt nur vier solcher Tools, aber es gibt natürlich noch unfassbar viel mehr. Eigentlich gibt es in jeder Stadt so einen spirituellen Laden, Beratet euch dort gerne, beliest euch im Internet und ich bin mir sicher, vielleicht ist etwas auch für euch dabei. Das war es ja auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig inspirieren und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr macht, um euch zu reinigen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr toll über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch sehr, sehr gerne zu tun. Bis nächste Woche, bis auf bald. Mua, wenn ja.